ان کا اختلاف مرز غلام کا جن کے جان نشین بننے پر ہوا چنانچہ پہلا جان نشین مرز غلام کا جنی کا بنا اس کا نام تھا حکیم نور الدین بیروی وہ بنا وہ بن گیا ان کے اختلاف دب گئے جب وہ مرا وہ جہنم رسید ہوا پھر دونوں گروہوں نے کوشش کی کہ ہم بن جائیں لیکن ایک گروپ جو قادنی گروپ تھا جو مرزِ غلام قدنی کا خاندان کا گروپ تھا وہ مضبوط تھا جو لہوری گروپ تھا محمد علی کا وہ کمزور تھا چنانچہ لہور قادنی گروپ قابض ہوا اور مرزِ غلام قدنی کا مرزِ غلام قدنی کے بیٹے کو جانشین بنا دیا گیا دوسرا جانشین انہوں نے اختلاف کر لیا کہ ہم اسے نہیں مانتے چنانچہ انہوں نے مزید دوکھا دینے کے لیے امام الناس کو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ شوچہ چھوڑ دیا کہ قادیانی گروپ مرز غلام قادری کو نبی مانتا ہے لہٰذا وہ کافر ہیں جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ دیرہ اسلام سے خارج ہیں ہم امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم انہیں کافر کہتے ہیں ہم مرز کو نبی نہیں مانتے ہیں آگے تمہارا کیا عقیدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مرز غلام قادری کو مجدد مانتے ہیں مہدی مانتے ہیں امام مانتے ہیں جب انہوں نے اپنا یہ عقیدہ زہر کیا تو پھر زہر بات ہے ایک آدمی جب کافر ہے کفر پر مرا ہے کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ بھی دیرہ اسلام سے خارج ہے کوئی کافر کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی دیرہ اسلام سے خارج کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا کوئی ابو جہل کو مسلمان کہے گا وہ کافر ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی برحال امیر شریعت صدیق اللہ شاہ بخاری رحم اللہ سے فرمایا کہ لہوری اور قادمی میں کیا فرق ہے فرمایا خنزیر خنزیر ہوتا ہے وہ کالا ہو یا گورا ہو وہ برحال خنزیر ہوتا ہے مردود ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے چنانچہ برحال یہ دو گروپ بنے اب ان دو گروپوں نے اپنا کام شروع کیا امت نے دونوں کو کافر کہا علماء نے دونوں کو کافر کہا اور ہیں بھی کافر چنانچہ قادری گروپ نے مرز غلام قادری کی کتابوں کو اکٹھا کیا ان تمام کتابوں کو جو مرز نے لکھی تھی ان کو اکٹھا کیا ان کی کتابوں کا نام جو مجموعہ بنایا اس کا نام رکھا روحانی خزائن کیا نام رکھا روحانی تھی تو یہ شیطانی خزائن لیکن نام کیا رکھا روحانی خزائن اس کی تقریباً تیس جلدیں بنی کتنی تیس جلدیں چوراسی کتابوں کے مجموعہ روحانی خزائن جلدیں کتنی بنی تیس ادھر سے لہوری گروپ نے مرز غلام قادنی کے کتابوں کو اکٹھا کیا اس کا نام رکھا سلسلہ تسانیفات عامدیہ سلسلہ تسانیفات عامدیہ مرز غلام قادنی کی تمام کتابوں کو انہیں شاہ کیا جس میں مرز نے کفر بکے تھے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں جو مرز غلام قادنی کے کفر کو شاہ کرے اس پر ایمان لائے تعویل کرے الگ بات ہے وہ کافر ہے کہ نہیں ہے دونوں کافر برحال چونکہ یہ قادنی گروپ مضبوط ہے اور زیادہ ہے ان کی کتابیں ملتی ہیں زیادہ ملتی ہیں اس لیے علماء اکرام جب حوالہ دیتے ہیں تو ان روحانی خزائن کو سامنے رکھ کر کے مرز غلام قادنی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حوالہ دیتے ہیں مثال کے طور پر مرز غلام کا دن کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ کیا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ ہم کہتے ہیں کہ مرز غلام کا دنی نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالہ میں یہ لکھا جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر فلا میں ہے اس کا صفحہ نمبر یہ ہے کیونکہ ہم اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک غلطی کے ازالہ میں یہ لکھا اس دور میں تو وہ الگ ملتی نہیں ہے الگ کتاب ملتی ہیں وہ 
بہت کم جب ہم روحانی خزائن کا حوالہ دیں گے تو کتاب کا نام بھی آ جائے گا جس جلد میں ہے اس جلد میں کا حوالہ بھی آ جائے گا اور ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے چنانچہ اب ہم آپ کے سامنے مرزا غلام قادینی کی جو کتابوں کے حوالے دیں گے اور مرزائیت کا تعارف جو مرزا غلام قادینی کا ذاتی تعارف اور مرزا غلام قادینی نے کیا بکا کیا کہا مثال کے طور پر اس نے اللہ کریم کی توہین کی انبیاء علیہ السلام کی توہین کی صحابہ اکرام کی توہین کی اہل بیت کی توہین کی قرآن کریم کی تعریف کی اور احادیث مبارکہ کی توہین کی امت مسلمہ کو کافر کہا یہ سب کچھ مرزا غلام قادی نے اپنی کتابوں میں کہا اور کہتا ہے اللہ کریم جو مجھ پر وحی نازل کرتا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے اور اس پر میں اسی طرح ایمان لاتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم پر میں ایمان لاتا ہوں تو اب مرزے غلام کا دینے کی جتنی بھی گفتگو اور تعریر ہوگی یہ مرزے غلام کرنے کی وحی ہوگی ان کے مطابق وحی ہوگی اب دیکھتے ہیں مرزا غلام کا دینے کیا کہتا ہے مرزا غلام کا دینے کی اپنا ذاتی تعریف چلیں مولانا یہ دیکھیں تعارف مرزا غلام احمد کا دینے عنوان آپ نے پڑھ لیا آخری سطر دیکھیں کتاب البریہ نظر آ رہی ہے کتاب البریہ مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ستتر